சாந்தாமணி அவர்கள் பெண்களே என்ற பகுதியை எடுத்துரைப்பதற்காக வருகிறார் நல்ல தலைப்புங்க பக்தி நெறியை வளர்ப்பவர்கள் ஆண்களா பெண்களான்னு கேள்வி எனக்கு முன்னால பாடியும் பேசியும் போன என்னுடைய அருமை சகோதரர் என்னமோ ஆண்களே பக்திய குத்தகை கெடுத்த மாதிரியும் பெண்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரியும் பேசிட்டு போனாரு நான் கேக்குற நான் இங்க இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாம் சொல்லல நாங்க எங்க கோயமுத்தூர் பக்கம் இருக்கிற ஆண்களைத்தான் சொல்ற பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு புத்தியே நிலை இல்லைங்க பக்தி நிறைய எப்படி வளர்ப்பாங்க இங்க காலையில ஒரு கணவன் அலுவலகம் கிளம்புனாரு அவர் என் மாடி விட்டு கீழே இறங்கி வர்றாரு அந்த அம்மா வீட்டம்மா குடத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு மேல படி ஏற வந்துச்சு மனுஷன் பார்த்துட்டு ஏமா தினோ இப்படி உயரமான படி ஏறி ஏறி அனை தண்ணி எடுத்துட்டு வர்ற இரு அப்படின்னு ஒரு கல்ல கொண்டு வந்து அங்க போட்டாரு இங்க பாருமா இனிமேல் இந்த கல்லு மேல காலை வச்சு மாடி ஏறு அப்படின்னு எடுத்து போட்டுட்டு போனாரு சாயந்தரம் திரும்பி வந்தாரு சிவகுருநாதன் சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தினுடைய ஆணிவேர் அஸ்திவாரம் ஆண்கள் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த அஸ்திவாரம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேல ஆடிட்டு வருது தன் நிலை மாறி வர்றாரு அந்த அம்மா பாத்துச்சு இது அப்பார்ட்மெண்ட் வேற ஐயோ நாலு பேர் தெரியுமேனு ஓடி போய் அவரை பிடிக்க போச்சு உடுறே நான் ஸ்டெடியா தாண்டி இருக்கிறேன்னு போய் அவர் எடுத்து போட்டார் அந்த கல்லு அதுல போய் நங்குன்னு இடிச்சாரு இடிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டாரு எந்த அறிவு கட்ட மடையண்டி கல்ல தூக்கி இங்க போட்டதுன்னு கேட்டாரு காலையில போட்டது இந்த மனுஷன்தான் நம்ம தான் போட்டோன்னு கூட தெரியாம புத்தியே நிலை இல்லாம இருக்கும் போது நீங்க எப்படி பக்திய வளர்ப்பீங்கிறத எங்களுடைய கேள்வி ஆண்களுடைய இயல்பு அவங்க என்ன சேவை செய்தாலும் மறந்துருவாங்க ஆமாங்க இது நம்ம தான் செய்தோங்கிறதே இல்லாத ஒரு தன் அடக்கம் அதனாலதான் பாரதி அழகா சொன்னா பிள்ளை கனியமுதே பேசும் பொற்சித்திரமே ஓடி வருகையிலே உள்ளம் குளிருதடின்னு பெண் பிள்ளைய பார்த்துதான் பாடினா ஏன்னா ஒரு பெண் பிள்ளை பட்டுப்பாவாட சட்டை ஓட்டுக்கிட்டு ரெட்ட சாட்டை ஓட்டுட்டு ஓடி வந்தா அது அழகுங்க ஆம்பளை பசங்களை பார்த்து பாடுல ஏன் அவன் ஓடி வரமாட்டா ஆடி வருவான்னு சொல்லித்தா பாரதியே பெண் பிள்ளைய பார்த்துதான் பாடுனா இப்ப நாங்கெல்லாம் ஆசிரியரா இருக்கிறங்க நீங்க கூட சொன்னீங்க நம்ம உடம்புல எழுபது சதம் நீர் இருக்குது அது பத்தாம சிலர் வேற நீரையும் போட்டுக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க நாங்கெல்லாம் ஆசிரியரா இருந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறங்க பள்ளிக்கூடத்துல பாடம் நடத்திட்டு நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் உயிரினம் எதுன்னு கேட்ட ஒருத்த எந்திரிச்சா பாம்பு டீச்சர் வெரி குட் உட்காரு தவளை டீச்சர் வெரி குட் உட்காருன முதலை டீச்சர் வெரி வெரி குட்னு ஒருத்த எந்திரிச்சா மாடசாமி டீச்சர்னா டே மாடசாமி ஒரு உயிரினமே இல்லையாடான வளர்க்கிறாங்க சொல்லி ராஜராஜ சோழன சொன்னீங்க உலகம் முழுவதும் பாராட்டக்கூடிய ஒரே ஊர் எது என்றால் தஞ்சாவூர் ஏன்னா அங்கு ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோயில் தான் இன்றும் உயர்ந்து இருக்குது ஆனா அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு அடிப்படையாக இருந்தவங்க அவருடைய சகோதரி குந்தவி தேவிங்கிறத நீங்க மறந்து பேசிட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய பெண்களுடைய வரலாறு இப்படிதாங்க மறைக்கப்படுது மங்கையர்கரசியன் சகோதரி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க எத்தனை பெண்கள் உங்களுக்கு பின்னணியா இருந்திருக்கிறாங்கிறது எல்லாம் மறந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப நீங்க கோயில் கட்டி இருக்கீங்க எல்லாம் ஆண்கள் தான் நாங்க மறுக்கல இன்னைக்கு சிறப்பா கும்பாபிஷேகம் பண்றீங்க நீங்க தான் நான் மறுக்கல வீடு வீடா வசூல் பண்ண போனது நீங்க தான் மறுக்கல ஆனா வீடு வீடா வசூல் பண்ண போறாங்கிற வேறு வழியில மஞ்ச பை எடுத்து கிச்சில வச்சுக்கிட்டு வசூலுக்கு நீங்க போயிடுறீங்க வீட்டை அருங்க பாத்துட்டா எங்க ஆட்சிமா இருக்குதா எங்க வீட்டை பாத்துட்டாங்க நல்ல வாய்க்கு ருசிய வக்கனைய ஆக்கி போட்டதா இருங்க எங்க ஆட்சிமா இருக்குதாங்க நல்லா சாப்பிட்டு வந்து சேர் உட்காரு தம்பின்னு சொன்னா சேர் முழுக்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அந்த தம்பி யாருங்க வாய்க்கு ருசிய ஆக்கி போட்டது ஆத்துக்குள்ள நின்னு அரகரா போட்டாலும் சோத்துக்குள்ள நிக்கிறாருங்க சோழீஸ்வரரு 
என்ன வந்து இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்க உங்களை மாதிரி எல்லாம் கோயில் கட்ட வேண்டாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு தானே நம்ம ஐயப்ப மலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு வரோம் ஆமாங்க ஆமாங்க வர்றங்க 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 அடுப்பே திருப்பதி வாசலே வைக்கும்டங்க அடுப்பே திருப்பதி அடுப்பே திருப்பதி வாசலே வைக்கும்டோம் உங்களை மாதிரி எல்லாம் நாங்க கோயில் கட்ட வேண்டாம் ஆனா தொடங்குவாங்க தொடங்குறது ஆண்கள்ங்க முடிச்சு வைக்கிறது பெண்கள் நீங்க எங்க வீட்டுல இங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு நாற்பது வருஷமா மாலை போடுறாரு இப்ப குருசாமி ஆயிட்டாரு அவருக்கு பின்னால் ஐம்பது பேர் கோயிலுக்கு போவாங்க மாலை போடுவாருங்க அதோட சரி மாலைய போடுவாரு அதோட சரி அத்தனை வேலை இன்னைக்கு நான் தான் செய்யணும் காலையில நாலு மணிக்கு நான் எந்திரிப்பேன் எல்லா அடுப்பெல்லாம் கழுவி நரகுடம் தண்ணி எடுத்து வச்சு சாமிய வேற குளிக்க கூப்பிடணும் சாமி எந்திரிக்காது நம்ம தான் போய் எழுப்போணும் இதுல நான் பேர் தொட்டு எழுப்புனா தீட்டு என் சகோதரி சொன்ன மாதிரி கண்டு முட்டு கேட்டு முட்டு தொட்டா முட்டு தீட்டு அதனால ஒரு குச்சி ஒண்ணு வச்சிருக்கிற சாமி எந்திரிங் சாமி சாமி எந்திரிங் சாமி சாமி எந்திரிங் சாமி கை ஆட்டும் போதே பயமா இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அதே குச்சியில கொடை பிடிச்சிட்டு போவேன் கொண்டு போய் பாத்ரூம்ல போட்டுட்டு வருவேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் பேர் கிடையாதுங்க வாங்க சாமி உட்காருங்க சாமி காப்பி சாமி வேணுமா சாமி சொல்லுங்க சாமி அடுப்பு சாமியில குண்டா சாமிய வச்சு சாமி சூடு சாமி செஞ்சு சாமி டம்ளர் சாமியில ஊத்தி சாமி டீபாய் சாமியில வைக்கிறன் சாமி கை சாமி படாம சாமி எடுத்து சாமி நாக்கு சாமி படாம சாமி காளி டம்ளர் சாமி டீபாயில வெயிங்க சாமி ஜலதார சாமியில போட்டுருங்க சாமி ஏங்க இதெல்லாத்தையும் விடங்க ஆசைய ரெண்டு நாய் வளர்த்துறோம் பப்பி சீசர்னு அதுக்கும் பேர் கிடையாதுங்க பப்பி சாமி சீசர் சாமி எல்லா சாமி குளிச்சுட்டு வருங்களா பூஜைக்கு நான் தான் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அத்தனையும் எடுத்து வச்சிருப்பேன் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சரணகோஷம் போடணும் தூங்குற குழந்தையில் எழுப்பு அது ரெண்டு கொட்டாவி விட்டுட்டு ஜொல்லொழிக்கு படுத்துட்டு இருக்குது நான் போய் தங்கங்கள எந்திரிங்க தங்கங்கள எந்திரிங்க அப்பா சாமி சாமியும் போடுறாரு அப்பா சாமி சாமியும் போடுறாரு எந்திரிங்க சாமி எந்திரிங்க சாமி அதுக்கு ரெண்டு எந்திரிச்சு வந்து உட்காந்து இவரு சாமியே சரணம் ஐயப்பா இவரு அந்த ரெண்டு சாமியே காப்பி ஐயப்பா இத்தனை கலாபுரம் நடக்குதுங்க ஆனா இதை எல்லாம் தாண்டி நீங்க நாப்பத்தி எட்டு நாள் கருப்பு வேட்டி கட்டி விரதம் இருக்கிறீங்க அந்த நாப்பத்தி எட்டு நாளும் நாங்கள் கருப்பு ஆடை அழியாமலேயே உங்களுடைய விரதத்துக்கு நாங்க துணை செய்யறமே ஏன் இது பக்தி இல்லையா நன்றி வேண்டாம் கொஞ்சமாவது விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லா பலகார பச்சனம் பண்ணி கொடக்கட்டை எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு சாமிய கும்பிட்டோம் பொட்ட பிள்ள சாமியே பார்த்துட்டு கும்பிட்டு இருக்குது என் பைய பலகாரத்தையே பார்த்துட்டு நிக்கிறான் பாரு <laughs> 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 ஒரு துணி எடுத்து கட்டி விடு பொட்டு வச்சுடு முடிஞ்சா ஒரு தொட்டில் கட்டி அதுல போட்டு தாளாட்டு இதையா ஆம்பளை பசங்க கையில கொடுங்க மேலையும் கீழையும் பாப்பா கைய திருவுவா கால திருவுவா தலைய திருவுவா உள்ள இருக்கிற பேட்டரி எடுப்பா இந்தா அப்படின்னு வச்சுட்டு ஓடிடுவா 
இதுல இருந்த உங்களோட நெறி என்னங்கறது தெரிஞ்சிருது இல்லீங்களா இந்த இன்ஜினியருடைய அறிவு மாதிரி அதுங்க ஆராய்ச்சி அறிவு பெண்களுக்கு ஆராதிக்கும் அறிவு அதுதாங்க பக்தி நெறி நாங்க சொல்ல வர்றா இங்க வகுப்புலங்க காலாண்டு பேப்பர் திருத்துனே திருத்தி எல்லா குடுத்த பார்த்தா பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் அட 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 80 85 90 95 ஒரே மகிழ்ச்சி இந்தல பார்த்த முருகேச அஞ்சு மார்க் 95 வாங்குன அமுதா இந்த பக்கம் அழு அழு நழுகுது அஞ்சு மார்க் வாங்குன முருகேச ஆஹான்னு சிரிக்கிறா நான் அமுதாவை கூப்பிட்டு அமுதாபா ஏன் கண்ணு அழுகிற தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கிட்டியல சாமி உன் எதுக்கு சாமி அழுகிற இன்னொரு அஞ்சு மார்க் வந்திருந்தா நூறு மார்க் வந்திருக்குங்க டீச்சர் எங்க அப்பா அம்மா சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க டீச்சர் எங்க போச்சுன்னு தெரியலைங்க டீச்சர் அது அழுகுது இந்த பாக்குறங்க கெக்க புக்க கெக்க புக்கேன்னு முருகேசன் சிரிக்கிறா தாங்க முடியல என்னால சகோதரர் சிரிக்கிற மாதிரியே சிரிக்கிறா முருகேசா ஓடங்க அங்க பாரு அமுதா தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்குது அஞ்சு மார்க் வாங்கிட்டு கெக்க புக்கன்னு சிரிக்கிற வெக்கமா இல்லைன்னு அவன் சொன்ன போட்டு உனக்கே வெக்கம் இல்ல எனக்கு எதுக்கு வெக்கம் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்ன பாருங்க டீச்சர் அந்த சிஸ்டருக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அந்த சிஸ்டருக்கு அஞ்சு மார்க் குறையுதுன்னு தான் அழுகுது மார்க் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு இருக்கிற கூட்டம் எல்லாம் இங்க வந்து பக்தி நிறைய நாங்க தான் வளர்த்துறோம் பக்தி நிறைய நாங்க தான் வளர்த்துறோம்னு என்னங்க நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறீங்க நான் கேக்குற கொத்தமங்கல சுப்பு ரொம்ப அழகா சொன்னாருங்க கடவுள் விண்ணை படைத்தான் மண்ணை படைத்தான் மலரையும் படைத்தான் இவற்றையெல்லாம் படைத்து சளித்து போன இறைவன் கடைசியிலே பெண்ணை படைத்து தன்னை திருப்திப்படுத்தி கொண்டான்னு சொல்லி அந்த கொத்தமங்கலம் சுப்பு சொல்றாருன்னு சொன்னா அதனால தாங்க எல்லா இடங்களிலும் கடவுளை பார்க்க முடியாது என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொருவருடைய வீட்டிலும் தாய் இருக்கிறாங்க தாய் இருக்கிறார் நீங்க தாய்க்கு எவ்வளவு ஒரு ஆற்றல் தெரியுமா என்னமோ சொன்னீங்க நீங்க அறுபது பேர் ஆண்கள் ஐந்து பேர் தான் பெண்கள் மூன்று பேர் தான் பெண்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னீங்களே நான் உங்களை பார்த்து கேக்குற அறுபது பேர் ஆண்களா இருந்தாலும் கூட என்னை பேணும் அம்மை கான்னு சொல்லி அதாவது தாய் இல்லாதவன் தந்தை இல்லாதவன் மலமற்றவன் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனே என்னை பேணும் அம்மை கான்னு சொல்லி யாரைங்க சொன்னாரு காரைக்கால் அம்மையாரத்தானு சொன்னாரு நீங்க படத்தை பாருங்க எல்லா அடியார்களும் நின்று கொண்டு இருப்பார்கள் காரைக்கால் அம்மையார் மட்டும்தான் அமர்ந்த கோலத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா எங்க பக்தி நெறிக்கு உங்க பக்தி நெறி ஈடாகுமா நான் கேக்குறேன் என்ன வந்து நீங்க இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நடுவர் அவர்களே சாதத்துடன் பக்தி சேர்ந்ததுன்னு வைங்க அது பிரசாதமா மாறு தண்ணீருடன் பக்தி சேர்ந்தா அது தீர்த்தமா மாறு இசையோடு பக்தி சேர்ந்தால் அது கீர்த்தனையாக மாறு இல்லறத்தோடு பக்தி சேர்ந்தால் அது ஆன்மீகமாகும் குடும்பத்தோடு பக்தி சேர்ந்தால் வீடு கோயிலாகுங்க கோயிலாக அந்த குடும்பத்தை கோயில் ஆக்குறது யாரு நாங்க தாங்க இன்னைக்கு வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பார்த்து வியக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எதுனா நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நம்முடைய நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் வந்திருந்தாங்க தஞ்சைய பார்த்தீங்க கங்கைய பார்த்தீங்க தாஜ்மஹாலை பார்த்தீங்க எது பிடித்ததுன்னு கேட்டாங்க தஞ்சையும் பிடிக்கல கங்கையும் பிடிக்கல தாஜ்மஹாலும் பிடிக்கல உங்கள் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நாங்க எப்படின்னு கேட்டாங்க உங்கள் நாட்டிலும் தானே குடும்பம் இருக்குது நாங்க எங்கள் நாட்டிலும் குடும்பம் இருக்கின்றது குடும்பங்களாக அல்ல ஆனால் இந்திய தேசத்தில் குடும்பங்கள் இருக்கின்றது குடும்பங்களாக அல்ல கோயில்களாக இருக்கிற காட்சி எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்தை கோயில் ஆக்குறது நாங்க தாங்க நீங்க பெரும்பாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது இல்லையே சில நேரங்களில் சகோதரி சொன்னாங்க இவர்களுக்கெல்லாம் பரந்த பக்தின்னு ஆமா கோயிலுக்கு போனா பெண் எங்க குடும்பத்தை மட்டும் தான் வேண்டுவ என் கணவனை காப்பாத்து என் பிள்ளைய காப்பாத்து என் குடும்பத்தை காப்பாத்து அப்படின்னு நாங்க எங்களுக்கு மட்டும் தான் வேண்டுவோம் ஆனா நீங்க ஊருக்கு பல வேண்டிட்டு வருவீங்க பல வீடுகளுக்கு சேர்ந்து வேண்டிட்டு வருவீங்க உண்டா இல்லையா நீங்க ஒரு சமூக சேவையாவே நான் செஞ்சிட்டு இருந்தேங்க 
வீட்டில் ஏதாச்சும் குடும்பத்தில் ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா அங்கே குடும்பத்துக்கு போய் நாலு பேருக்கு நல்லா அறிவுரை சொல்லுவேன் கண்ணு குடும்பத்தில் நாலு இருக்குங்க கண்ணு கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போ அனுசரிச்சு போன்னு பெண் பிள்ளைகளுக்கு அறிவு அறிவுரை சொல்றதையே ஒரு சமூக சேவையே அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனை அப்படி தான் தெருவுக்கே வந்துடுச்சு நான் போய் அந்த பிள்ளைய பார்த்து அப்படிதான் சொன்னேன் கண்ணு குடும்பம்னா நாலு இருக்கு கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போ அனுசரிச்சு போன்னு அந்த பிள்ளை ஒரு வாரத்தை சொல்லிச்சு பாருங்க அக்கா குடும்பம்னா நாலு இருக்கு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அக்கா இந்த மனுஷனுக்கு குடும்பமே நாலு இருந்தா நான் எனக்கா பண்றதுன்னு இந்த பரந்த பக்தியில நீங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க எங்க பக்திய வந்து நீங்க குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடி வீரனா பாரதி அந்த பாரதிக்கு பால் காய்ச்சி தெரியலீங்க செல்லமா பாரதி ஊருக்கு போயிட்டாங்க பாண்டிச்சேரியில் இருந்தாரு பாரதி பாரதிதாசன் பார்க்க வந்தார் வீடே புகை மண்டலம் பால் காய்ச்சனாரு பால் காய்ச்ச தெரியல பாரதிதாசன் நான் காய்ச்சிட்டானாரு சரி காய்ச்சினாரு அவருக்கும் காய்ச்ச தெரியல விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தா எந்த இடத்துல பால் காய்ச்சினாரோ அதே இடத்துல பாரதி தலைய வச்சு படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பாத்திரத்துக்கு கீழே ஒரு சீட்டு எழுதி வச்சிருந்தாரு பெண்மை வாழ்க வென்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்க வென்று கூத்திடுவோமடான்னு சொல்லி பெண்கள் இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு நாள் புலத்தை நடத்த முடியுமா எனக்கு அடுத்து வர தம்பி சொல்லணும் சென்னைக்கு வந்தா எங்க கூட்டுக்கு வாங்கக்கா சென்னைக்கு வந்தா எங்க கூட்டுக்கு வாங்கக்கா சரி ஒரு நாள் வந்துட்டங்க போனேன் இவ்வளவு அன்பா தம்பி கூப்பிடுறாரு சரி ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போலான்னு போனா சகோதரி ஊருக்கு போயிட்டாங்க வராதக்கா வந்திருக்கிறீங்க வராதக்கா வந்திருக்கிறீங்க இருங்க தோசை சுட்டு போடுறேன் தோசை சுட்டு போடுறேன்னு உனக்கு எதுக்கு தம்பி அந்த சிரமம்னு சென்னையிலேயே தோசை சுடுற நான் தான் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு மோகன சுந்தர தோசை சுட்டு கொண்டு வந்து போட்டாருங்க அகில உலகத்திலேயே அப்படி ஒரு தோசைய பாக்கல ஓரமெல்லாம் கருகி கிடந்துச்சு நடுவுல மாவு அப்படியே இருந்துச்சு தம்பி எப்படி சுட்டேன அக்கா இப்படித்தான் சுட்டேன்னு கூப்பிட்டு போய் காமிச்சாரு போய் பார்த்தா தோசைக்கல்ல தலைகளா போட்டு தோசை சுட்டு இருக்கிறார் பெண்கள் இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு நாள் பழப்பத்தனை நடத்த முடியாது நீங்க வந்து என்னமோ சொல்றீங்க பக்திக்கும் பெண்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களே நடுவர் அவர்களை நான் இப்படி சொல்லி முடிச்சிடுறேங்க ஒரு தேவதை கடவுளிடம் கேட்டது அடம் பிடிக்கும் குழந்தை கணவன் இவர்களையெல்லாம் சமாளிக்க தெரிந்தவள் உடலால் மென்மையான வடிவம் கொண்டவள் சிந்திக்க கூடிய அறிவு உடையவள் போராடக்கூடிய குணமும் உடையவள் வீட்டையும் நாட்டையும் ஆளுகின்ற சக்தி உடைய அந்த பெண் தானே உங்களுடைய படைப்பிலே சிறந்த படைப்புன்னு அந்த தேவதை கேட்டுச்சு அதுக்கு கடவுள் சொன்னாரு இல்லை இல்லை அதிலும் நான் ஒரு குறை வைத்திருக்கிறேனார் அந்த தேவதை வேதனையோடு கேட்டது என்ன குறைன்னு கேட்டுச்சு அவளுடைய அருமை அவளுக்கே தெரியாதுன்னு கடவுள் சொல்லிச்சு நடுவர் அவர்களே எங்களுடைய அருமை எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலா எதிரணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலா ஆக எங்களுக்கெல்லாம் தாயுமானவராக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த பெண்ணினுடைய அருமை தெரியும் ஆகவே தீர்ப்பு எங்கள் பக்கம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் வியந்து கேட்ட ரசிகர்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நகைச்சுவையாகவே ஆழமான விஷயங்களை சொல்லுகிற ஆற்றல் அவருடைய தனித்த சிறப்பு கொம்பு அந்த கொம்பு குச்சி 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 ஆண்கள் பால் காய்ச்சின ஒரு செய்தி சொன்னாங்க பாருங்க மகாகவி பாரதியார் செல்லம்மா ஊருக்கு போற போது பால் காய்ச்சணும்னு உண்மை சொல்லட்டுமா விறகு வச்சு காய்ச்சணும்னு தெரியலீங்க அவருக்கு அந்த காலத்துல விறகு எடுப்பு தானே பேப்பரை கொளுத்தி போட்டு காய்ச்சிருக்கிறாரு பேப்பரை பிச்சு போட்டு அடுப்பத்தை வச்சு காய்ச்ச ட்ரை பண்ணிருக்கிறார் இவருக்கு துணை செய்யறதுக்கு பாரதிதாசன் வந்தார் நான் வேணா ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் பங்குக்கு அவர் ரெண்டு பிச்சு போட்டார் ஒண்ணும் இல்ல பால் காய்ச்சல ஆனா இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவீரேன்ட்டார் பாலே காய்ச்ச தெரியலையா இரும்ப காய்ச்சறதுக்கு யோசனை சொல்றாரு எங்க மகாகவி பாரதி ஆனா நீங்க காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சிட்டீங்கம்மா அப்பதான் பாரதி நினைக்கிறார் ஒரு பெண் எவ்வளவு செய்கிறாள் ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு உண்மையாகவே கணக்கு போட்டார் சார் ஒரு பெண் வந்து பொருளாதார மேதை ஒரு பெண் நிர்வாகத்தில் வலிமை உடைய ஒரு மிகச்சிறந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு பெண் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் எப்படின்னு கேட்டா ஆபத்து வருகிற போது ஒரு இராணுவ வீரனை விட வலிமையானவள் அது ஒரு எப்பவுமே அவங்க அப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஒரு அவசியம் ஏற்படுற போது ஒரு வேகம் அவங்களுக்கு வரும் பாருங்க என்னுடைய சகோதரிக்கு தேழ்னா பயங்க நாங்க ஒரு ஓட்டு வீட்டில் இருந்தோம் முதல்ல மயிலாப்பூர்ல அடிக்கடி தொப்பு தொப்புன்னு மேலேருந்து விழும் ஒரு தேழ் தேழு பார்த்தா அவ கத்துவா ஆன் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவா அமக்கலம் பண்ணுவா அவளுக்கு பிள்ளை பிறந்ததுங்க 
எங்கள் வீட்டில் தானே டெலிவரி நடக்கும் அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற அப்ப டெலிவரி குழந்த படுத்துருக்குதுங்க ஒரு தேள் மேலேருந்து இப்படி விழுந்து அந்த குழந்தையை நோக்கி வரும்போது அவன் நேராக போய் அந்த தேள் அப்படி பிடிச்சி தூக்கி அந்தாண்டு போட்டான் தேள் கொட்டுது அவன் கையில் ஆனால் அந்த தேள் அப்படி பிடிச்சி அம்மா அப்படி எந்த தேளை கண்டா அவன் பயந்தாலும் அந்த தேளை அலட்சியமா பிடிச்சு அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே காப்பாற்றணும்னு காப்பாற்றுகிற இரட்சகம் என்பதுல ஒரு தாய்க்கு இருக்கிற வேகம் இந்த உலகத்துல வேற எந்த உயிர்கிட்டையும் பார்க்க முடியாது இந்த யூடியூப்ல போய் ஒரு காட்சி போட்டு பாருங்க பாம்பு வரும் கோழி இருக்கிற இடத்துல முட்டைய கபலிகரம் பண்றதுக்கு குஞ்சுகளை கபலிகரம் பண்றதுக்கு அந்த தாய் கோழி பாஞ்சு 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 அந்த பாம்பை விரட்டும் பாருங்க யூடியூப்ல இருக்குது போட்டு பாருங்க என்ன அந்த பாம்பை விரட்டி அந்த இடத்த விட்டு போக வைக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு கோழிக்கு எவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கிறது அந்த தாய்மை என்பது இரட்சகத்தினுடைய மிகப்பெரிய வேக அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க பெருமாள் மேலேந்து கீழே இறங்கி ஓடி வந்தாராம் ஆதிசேஷனை காப்பாத்துறதுக்காக அது என்னடா வேகம் அப்படின்னு கேட்டான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மனோ வேகம் வாயு வேகம்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இல்ல அதுக்கு என்ன பேர்னா கருணை வேகம்னு சொன்னான் கருணையே ஒரு வேகமா வந்தா எப்படி வரும் அந்த மாதிரியான வேகம் அது வந்து ஒரு தாய்க்கு இருக்கிற தனித்த ஒரு சிறப்பு ரொம்ப அருமையா அதெல்லாம் படம் பிடிச்சிங்க கோயம்புத்தூர்காரங்க பாடணும்னு ஒண்ணு கட்டாயமே கிடையாது இப்படி பேசுனா போறோம் பாடுறவங்கலாம் ஒண்ணு கிட்ட நிக்க முடியாது ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க வாழ்த்து வாங்க சாமி மோகன் சாமி ஆண்களை கடைசியா பெயில் எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறார் நான் என்றும் வணங்கி மகிழும் நடுவரவர்களே ஐயா பள்ளியப்பன் உள்ளிட்ட ஆலய விழாக்குழு நிர்வாகிகளே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரியாக இரவு பத்து முப்பது இந்த நேரத்திலும் ஒரு பக்தி பட்டிமன்றத்தை ரசித்து கொண்டு இருக்கின்ற ரசிக பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் நான் ரொம்ப நன்றி நினைப்பது பாராட்டுவது வணக்கம் தெரிவிப்பது சேர் இல்லாம கூட நின்றுகிட்டே கேட்கிறவங்க சேர் கிடைக்கலனாலும் தரையில உட்கார்ந்து கேட்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ஏன்னா ரசிப்புன்றது தான் ஒரு பேச்சாளருக்கு முக்கியம் சில இடத்துல பேச கூப்பிட்டுட்டு முன்மா சில உட்கார்ந்து நம்மளே ஊத்து பார்ப்பான் நமக்கு பயமா இருக்கும் பட்டன் கிட்டன் போடாம வந்துட்டோமோ அதுலயும் பக்தி நம்ம நடுவர் அவர்கள் கும்பாபிஷேகத்து சிறப்பை சொல்லும் போது நீங்கள் அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டு அதை ரசித்த ஒரு ரசிப்பை பார்க்கின்ற போது இது போல ரசிக கூட்டத்தை வேற எங்கேயுமே சமீபத்துல பார்க்கல அதுக்கு ரெண்டு காரணம் உண்மையிலே இந்த மாதிரி காரக்குடியில இருக்கிற மக்கள் மாதிரி பார்க்கல ஒண்ணு கும்பலியே பார்க்கல ரெண்டு வருஷம் கொரோனா நல்லா வீட்டில் ஜூம் டிவியில் மீட்டிங் பேசுனங்க அதெல்லாம் கடவுள் நம்ம கொடுத்த தண்டனை செவரு பார்த்துக்கினே பேசணும் குறுக்க குறுக்க ஒய்ஃப் போயிட்டு போயிட்டு வரும் அவன் அந்த பக்கத்துலேருந்து எப்போ முடிப்பேன் சைக்கிளை கேட்பான் அதுக்கும் பதில் சொல்லணும் உண்மையிலேயே பக்தியை ரசிப்பது என்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம் சில பேர் வருவாங்க கோயில பக்தியா பேசுறாங்கன்னு நம்ம ஒண்ணு சொல்லுவோம் அவன் ஒண்ணு நினைச்சுவான் அதான் பிரச்சனை சார் நாயன்மார்கள் நாலு பேர்னு பேச சொன்னாங்க சார் என்ன ஒரு கோவில்ல திருப்ப திருப்ப எல்லாரும் திருநாகரசர் மாணிக்க எதுக்கு இது ஏன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம புதுசா ஒரு நாலு பேரை சொல்லான்னு ஒரு மூணு பேரை சொல்லிட்டு கடைசியா இயற்பகை நாயனாரை பத்தி சொன்னேன் சிவனடியார் எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவார் அதான் அவருடைய தவம் சிவன் இவரை சோதிக்க எண்ணி சிவனடியாரா வேஷம் போட்டு வந்தார் என்ன வேணும்னு கேட்டார் உன் மனைவி வேணும்னு கேட்டார் யாரு சிவன் கொடுத்துட்டாருங்க அந்தமாவும் போயிடுச்சு சார் இதுல என்ன விசேஷம்னா அந்த சிவனடியார் பேரை கூட சேர்க்கிறார் எழுதவில்லை இயற்கைக்கு பகையாக செய்த ஒரு ஒரு ஞானி என்பதனால் இயற்பகை நாயனான்னு பேர் வச்சாரு அரவர் பேசினார் பேசி முடிக்கும் போதே ஒருத்த இங்க வந்து நிக்கிறான் இப்ப வருவாரான்னு கேட்டான் யாருன்னு சிவன் தான் ஏன்னா ஏ வர சொல்லியா மாமியாரோட சேர்த்து அனுப்புற 
பிரச்சனை தாங்க முடியல இது ஒரு பெரிய கதை நீ அறவரா இதையே பேசினுக்கிறேன் நான் அன்னையிலேருந்து நான் இயற்பகை நாயனார் பேசுறதை விட்டுட்டேன் எங்கள் அக்கா எனக்கு முன்னால் நல்லா பேசுனாங்க அவங்க இப்படிலாம் மீட்டிங்கில் பேசுவார்னா அவர் சபரிமலைக்கு மாலையே போட்டிருக்க மாட்டார் எனக்கு இன்னொரு வருஷ திருப்தி என்னன்னா அக்கா சொல்லும் போது சொன்னாங்க அவர் நாற்பது வருஷமா மாலை போடுறாராம் அப்போ அக்கா வயசு பார்த்துக்கோங்க என்னவோ ஒன்றும் இல்லைங்க பக்தி நெறி ஆண்களா பெண்களா ஒரு கோயிலுக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா கடகடன்னு சாமி கும்பிட்டுட்டு வெளில வந்துடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் நின்று அப்படியே வேடிக்கை பாரு ஆம்பளை கியூ இருக்கும் பொம்பளை கியூ இருக்கும் ஆம்பளை கியூ பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி அமைதியாக உம்முன்னு இருப்பான் மனசுக்குள்ளேயே வேண்டிப்பான் ஆண்டவா அடுத்து ஒரு ஜென்மன்னு ஒன்று இருந்தால் நாயா பட நிறையா பட ஆம்பளையாக படைச்சிடாது எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து என் ஒய்ஃபை காப்பாற்று என் ஒய்ஃபு கிட்ட இருந்து எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்று அந்த ரெண்டுத்து கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாற்று அமைதியா லேடிஸ் கியூ பார்த்துருக்கீங்களா அவங்களுக்கு வந்துங்க புடவை கடை நகை கடை கோவில் எல்லாமே ஒரு ஜாலி தான் அந்த கியூலையே தொணை 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 தொணைன்னு பேசினே போவோங்க அந்த ஐயர் அந்த கற்பூரம் காமிக்கிறா அதை பார்க்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு ஒரு கோயிலில் கற்பூரம் காமிச்சுட்டு வராரு அந்த அந்த அம்மா ஐயர்கிட்டே கேட்குது என்ன சாமி போன வெள்ளிக்கிழமை காணும் உன்னை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினச்சேன்ச்சு அவர் பயந்துட்டார் ஏற்கனவே அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்த்துன்னுக்கிறாரு சார் உண்மையிலேங்க ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு வாங்கி போகிற சட்னிக்கு அரைக்க வாங்கி போது போல தேங்காய் தெரியாமல் உள்ளே வந்து சட்னிக்கு முன்னால் சாமிக்கு கொடுக்கலான்னு அச்சனைக்கு கொடுத்துருச்சு அது கொஞ்சம் பெரிய தேங்காவாக கொடுத்துருக்கு நிறைய தேங்காய் தட்டில் அந்த பூசாரி என்ன பண்ணிட்டார் மாற்றி கொடுத்துட்டார் ஏன்னா சின்ன தேங்காவாக கொடுத்துட்டார் உனக்கு கண் இல்லை அப்படின்னுச்சு என்னென்னா இது கொஞ்சம் நாற்பது ரூபா தேங்காய் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்கு உனக்கு கண் இல்லை கண் எங்கே வச்சுருக்கிறாரு அவர் இல்லைம்மா அடுத்த வாட்டி அப்பவும் அடுத்த வாட்டி மாற்றி தான் தருவியா உனக்கு ஆண்டை வந்து தான் கூலி கொடுக்கணும்னு சாபம் கொடுத்துட்டு வருது அதாவது பெண்கள் இவ்வளோதான் ஆண்கள் அப்படி கிடையாது சார் ஆண்களுக்கு எப்பொழுதுமே பக் எது செஞ்சாலும் ஒழுங்காக செய்வோம் சார் இங்கே ஒரு திருக்கோவில கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா ஆண்கள் தான் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க முதல்ல ஒரு ஒரு பணி செய்யணும் திருப்பணி செய்யணும்னா ஒன்று சேரணும் யார் ஒன்று சேர்ந்து ஒத்துமையாக பண்ணுவாங்க ஆண்களை பெண்களை நீங்கள் சொல்லுங்க சார் சார் நாற்பது ஆம்பளை ஒரே ரூமில் பத்து வருஷம் ஒத்துமையாக இருப்பாங்க சார் இந்த ரெண்டு லேடிஸை வீட்டில் வச்சுன்னு தாங்க முடியல இவங்க பரீட்ச சிலபஸ் உண்மையிலேங்க வாழ்க்கையே சிலபஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த படிக்கிற பசங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற பசங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் அங்கே ஃபைனல் எக்ஸாமு நம்ம கபடி இல்லை டெய்லி எக்ஸாம் சிலபஸும் கிடையாது சாய்ஸும் கிடையாது கேட்டால் பதில் சொல்லணும் அவ்வளோதான் காலையில் ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பும் போது எங்கள் ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்குறா இன்னும் எத்தனை நாள் உங்கள் அப்பா அம்மா நம்ம வீட்டில் இருப்பாங்கன்னு உடனே பதில் சொல்லணும் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க உன் பொண்டாட்டி அடைக்கு வெயின்னு நம்மளால் எது முடியலையோ அதுதான் சொல்லுவாங்க சார் முடியல என்னென்னு எங்கள் அப்பாவே சார் ஈசி சாரில் படுத்துன்னு இருக்கிறாரு இந்த மாதிரியே ஒரு ஒத்துமை இல்லாமல் எதுவுலையும் ஒத்துமை கிடையாதுங்க நமக்கு வேறு சண்டை போட தெரியாது இந்த ஆம்பளைங்க கிட்ட இருக்கிற பெரிய இவங்க நம்ம எப்படி பட பட படம்னு பேசுகிறாங்க நம்மளுக்கு அது மாதிரி வராது சாதாரணமாக ஜென்ஸுக்கு பேசவே தெரியாது சண்டன் வந்தால் ஒன்றுமே தெரியாது லாஸ்ட்டாக நீ என்ன சொல்கிறேன்மா சண்டை ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே கட்சியாக நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னா ஏன்னா பேச வராது ஆனால் லேடிஸ் அப்படி இல்லை சார் நல்லா பேசுவாங்க சண்டன் வந்துச்சு வச்சுக்கலேன் கிபி கிமு இன்னும் நல்லா பேசுவாங்க அன்றைக்கி ஸ்கூட்ரு எடுக்கும்போது என்ன திட்டினீங்களேன்னு வரேன் நமக்கே தெரியாது மைண்டு வயசுலாம் எப்படி வெளில கேட்குதுன்னு எல்லாமே சண்டை போட தெரியாது எதுவாக இருந்தாலும் சார் ஒரு அம்மாவாசைக்கு கும்பிட்றதே பெரிய விஷயமாக பேசுவாங்க சார் ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது அதே தான் வாயில் வைக்க முடியாது கேட்டால் நான் இது பார்த்து பண்ணல டேஸ்ட்டு பார்க்காம பண்ணிட்டேன் டேஸ்ட்டு பார்த்து பண்ணாலும் அந்த கறி தான் இல்லை இன்னொரு கஷ்டம் தான் சார் அமாவாசை காலையில் டிஃபன் கிடையாது நமக்கு நேரம் மத்தியான சாப்பாடு தான் சாப்பிட உட்காரும் போது தான் நம்மளுக்கு சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரு வேலை வரும் இதை விட ஒரு பெரிய இறைபணி உண்டாங்க போய் காக்காக்கு சோறு வச்சுட்டு வாங்கன்னு ரெண்டு மாடி ஏறணும் சார் பசியோட கூட இருந்துடலாங்க எல்லையில் உட்கார்ந்த பிறகு எழுந்துக்கிறது ரொம்ப பசிக்கும் 
மேல போற காக்காவிய காணும் இவ சொல்லி அனுப்புறா அங்க போய் எப்பவும் போல சும்மா நிக்காதீங்க கத்துங்கன்னு அப்புறம் மாடி போய் காக்கான்னு கத்துனேன் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ரெண்டு காக்கா வந்தது அதுங்க சார் கிட்ட வரையும் வந்துச்சுங்க டக்குன்னு ஐயோ இந்த வீடான்னு யூ டர்ன் வச்சு போயிடுச்சு அப்புறம் கண்ணு சரியா தெரியாத ஒரு காக்கா வந்தது அது கண்ணே முடி முடிவுனா இருந்தது அது வந்து அப்பளத்த வாய் வச்சுட்டு போயிடுச்சு கீழே வந்த உடனங்க ஃபீட்பேக் வேற கேட்குறான் எத்தினி காக்கா வந்தது பசி எனக்கு அமாவாசை சோறு எத்தினி காக்கா வந்தது நான் சொன்னால் ஒன்று தான் வந்தது சாப்பிட்டு தான் அது புத்சாலி காக்கா இவ என்ன பண்ணலை இவ கையால் பண்ணாதது அப்பளம் ஒன்று தான் அதனால் அதை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு நம்ம மாதிரியா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு தொலைக்கணும் எனக்கு ஒரே கோபம் போன அமாவாசை நீங்க சொன்ன நம்ம ஒண்ணு செய்யலாம் இந்த அமாவாசைக்கு காக்காக்கு சோறு வைக்கிற அந்த விளையாட்டு நிறுத்தில அம்மா கேமே என்னால முடியல அப்படின்னா நாங்க அப்படி சொல்றீங்க அமாவாசைக்கு காக்காக்கு சோறு வைக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் அவ எனக்கு சொல்லி தர என்ன அப்படின்னா நம்ம மூதாதையருக்கு நம்ம வந்து படையல் வைக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்ப செத்த உடனே சிவலோக பதவி அடைந்தார் வைகுண்ட பதவி அடைந்தார் அப்ப சொந்தக்காரன் எல்லாம் காக்காவை தான் சுத்தின்னுக்கிறான் ஒன்னே அதை உடு இல்ல இதை உடு முடியல ஒரு ஒரு பண்டிகை கொண்டாட முடியல இவங்க எல்லாம் பக்தியை பத்தி பேசுறாங்க ஒரு பண்டிகை கொண்டாட முடியல சார் கிருஷ்ண ஜெயந்தி சார் கொண்டாடிட்டோம் பூஜை முடிஞ்சிச்சு நான் தெரியாத சொன்ன வாய பலகாரம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரலான்னு அவன் எல்லாத்துக்கும் ஓகே அந்த நமஸ்காரம்னு சொன்னது பிடிக்கல வேற வழி இல்லாம கிளம்பிட்டான் இல்ல என்ன சிரிப்பினா வரும்போது ஸ்கூட்டர்ல பின்னால உட்காந்து கிருஷ்ணர் திட்டின்னு வரான் அவர் ஏதான் பிறந்தாரோ ஏன்னா அவர் பிறந்ததுனால தான் இதெல்லாம் போனோம் எங்க அம்மா அப்பா காலில் விழுந்தா தப்பு இல்லை எங்க அம்மா அவங்கள லேடிஸ் தானே ஏதோ விழுந்தா நல்லா இருமான ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சுட்டு இருக்கலாம் எங்க அம்மா இந்த பழைய நடிகை யேஸ்வர் லட்சுமி மாதிரி இடுப்பில் கை வச்சுன்னு மாமியாரும் ஒரு அம்மானு மனசில் வச்சுக்கோ நாங்கள் புருக்குன்னு எழுந்துட்டா எழுந்து என்ன உத்து பார்க்குறா ஐயோ தாங்க முடியாதுங்க எங்க அம்மா சீடு எடுத்து வாழை போட்டாங்க போட்டுட்டு எங்க அம்மா நல்லா இருக்குதோ இல்லையோ விட்டுற வேண்டியதானே என்ன படிச்சிருக்கிற நீ சீடு ஏன் செய்ய தெரியலையேன்னு அவன் சீடை செய்யறதுக்காக படிச்சிருக்கா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சு வாவார் இல்லை சீடை செய்யறது சிலபஸில் இருக்கா அவளுக்கு கோபத்தில் என்ன முறைக்கிறா நான் அப்போதான் ஹாலில் இருக்கிற எங்கள் தாத்தா போட்டோ செத்து போன எல்லாரையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க சார் அந்த காலத்தில் நான் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு சீடை என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பாவை பார்த்தேன் அப்பா என்ன பார்த்தார் ஏன்னா எங்கள் அம்மா செய்கிற சீடியும் நல்லா இருக்காது நிஜமாகவே லேடிஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ் செய்கிற சீடெல்லாம் நல்லாவே இருக்காது ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க சார் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சி எண்ணெய் சரியில்லை மாவு சரியாக வேகலை பதம் பத்தலை சீடை வரலை அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ நல்ல காலங்க இப்போலாம் எப்படின்னா ஸ்வீட் ஸ்டாலில் நிறைய பேக்கேஜில் வைக்கலாம் புரியுதுங்களா கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்படின்னா என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துருவான் வச்சா உண்மையிலே கிருஷ்ணர் சிரிச்சா மாதிரி உட்காந்துக்கிறாருங்க ஏன்னா நல்ல சீடா நல்ல ஸ்வீட்டு என்னவோ ஒண்ணு எதுவாக இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இவங்க சொல்றாங்களே நீங்கள் வெளியில் போவீர்கள் நாங்கள் தான் சாப்பாடு ஆக்கிக்கிறோம் எங்க தெருவில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் சீரமைக்கணும்னு என் டொனேஷனுக்கு போனேன் சார் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டு வெளியில கூப்பிட்டு சொல்றேன் பிள்ளையார் கோயில் தான் ஏதோ டொனேஷன் கொடுனு அவன் ஒய்ஃபுக்கு என்ன என்ன நல்லா தெரியும் உள்ள இருந்து யாருங்க அதுன்னு கேட்டா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் மோனம் சுந்தரம் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு வந்திருக்கான் உடனே அவன் உள்ளே இருந்தே சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா காலங்காலில் என்ன வெட்டி பேச்சு உள்ளவாங்கன்னு அந்த கொடுக்குற மனசு அவங்களுக்கு வராதுங்க சேர்ந்து பணி செய்கிற மனசு அவங்களுக்கு வராது சார் மயிலாப்பூரில் தேர் இழுக்கணுன்னா எனக்கு அவ்வளோ ஆசை எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஊர்வம்புக்கு போவாதேன்னு வாங்க எது தேர் இழுக்கிறது அப்புறம் யார் இழுப்பா இதில் இன்னொரு பிரச்சனைன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் மேனேஜர் கிட்ட எம்டி கிட்ட யார்கிட்ட ஒன்றாலும் போய் சொல்லிடலாம் நம்புற மாதிரி பிரச்சனை என்னென்னா இவங்க கிட்ட போய் சொல்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அன்னைக்கு பிள்ளையாருக்கு எடுத்து போயிட்டு கடலில் கரைச்சிட்டு வரேன் எங்கே போயிட்டு வரீங்கன்னா எப்படியும் தெரிஞ்சு போச்சு சரி சொல்லி பார்க்கலாமேன்னு பிள்ளையார கடை கடலில் கரைச்சிட்டு வரேன்னு கோவம் உச்சுதான் எதுதான் தப்பு அதுவும் ஒரு திருப்பணி தானே அவளுக்கு அது பிடிக்கல ஒன்று செய்யுங்க பேசாமல் என்ன ஏதாவது கிணத்துல தள்ளிடுங்கன்னா 
நமக்கு ஆசை தான் சார் ஆனால் அதுக்கு ஒரு நேரம் காலம்னு ஒன்று வரணும் இல்லை பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சார் பெண்கள் எப்பவுமே ரொம்ப உஷாருங்க அவங்க சும்மா சொல்கிறாங்க பக்தின்னு பக்தியில் கூட பாருங்க ரொம்ப உஷார் ரொம்ப கஷ்டமான பணியெல்லாம் ஆம்பளைங்க செய்யணும் சாமி தூக்குறது அழகு குத்துறது நெருப்பு மெறிக்கிறது தேர் இழுக்கிறது இதெல்லாம் ஆம்பளைங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க இந்த வாட்டி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அழகு குத்தணும்னு நான் சொன்னேன் எதுக்குண்ணே நான் வேண்டிக்கினேன் அப்படின்னா என்ன வேண்டிக்கினேன் எங்கள் தம்பி ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணணும்னு வேண்டிக்கினேன் நான் அந்த பையன் ப்ளஸ் டூ அஞ்சு வருஷம் படிச்சுனுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என் தங்கச்சிக்கு ஒரு வரணும் ஆமையில் அதுக்கும் வேண்டிக்கினேன் நான் சொன்னேன் அதுக்கே வேண்டிக்கணும் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே நான் ஏ சாய்ஸ் இங்கே இருக்கும்போது எதுக்கு போய் கடவுள் கிட்ட வேண்டுற அதுக்கே வேண்டிக்கணும் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு இப்படி தான் அதே மாதிரி எங்கள் பாட்டிக்காக நெருப்பு சட்டியும் கையில் எடுக்கணும்னா பாட்டிக்கு வயசு தொண்ணூறுங்க அவங்க பாட்டிக்கு ஊர்லேயே எல்லாம் வெயிட் பண்ணிருக்கிறான் அதுக்காக தான் ஏதாவது நடக்காதான்னு கொரோனாவில் கூட தப்பிச்சு அது அதுக்கு மட்டும் வரலங்க சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்தது அது எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணிச்சு மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க அது போடவே வேணாம் ஏன்னா அந்த வாயே மாஸ்க் மாதிரி மூடி இருக்கும் பல்லு கிடையாது மா நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணுற சரி நீ நான் பண்ணுவேன்ன அப்படி விட்டுருவேன் நாங்கள் நீங்கள் நெருப்பு மெர்ச்சின்னு வரும்போது நான் வந்து ஓரமாக நின்று ஊதுவேன் அப்படின்னுச்சு சார் உண்மையிலேங்க சாமி தூக்குறது பேர் ஸ்ரீபாத தாங்க ஆம்பளைங்க இவங்க பூஜையெல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்களா நோகா இந்த கோயம்புத்தூர்காரங்க தான் சொல்லுவாங்க நோகாமல் நோம்பு கும்புறது இந்த விளக்கு பூஜைன்னு பார்த்துக்கிறீங்களா அது லேடிஸ் தான் செய்வாங்க இவங்க சுமங்கலி பிரார்த்தனை நாங்களே விளக்கு பூஜை போய் பார்த்துக்கிறீங்களா சார் அவ்வளோ வசதியாக கோயிலில் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க சார் பவானி பெட்ஷீட்டை போட்டு வீட்டிலேருந்து நல்ல பட்டு புடவை நகை எல்லாத்தையும் போட்டு லைனாக கோயில் இருக்கும் ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று எல்லாம் புரளி பேசுறது அது பார்த்தீங்களா பார்த்துக்கிறீங்களா யாராவது பக்தியாக முகம் வச்சுக்கினு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கினு ஆஹ இப்படியே போட்டுக்கின்னு முந்நூறுரூபா டிக்கெட் வாங்கினானுங்களே இந்த கோயிலில் என்ன கொடுக்குறானுங்க திருவிளக்கு அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்டில் உள்ளே தேங்க முடியும் அதுக்கு தான் நான் சொன்ன பக்கத்தில் அம்மன் கோயிலுக்கு போகலான்னு அங்கே எவர் சில்வரில் கொடுக்குறாங்க அடுத்த வருஷம் மாதிரி இதுதான் குத்துவிளக்கு பூஜை இவங்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஆண்களுக்கு ஒரே ஒரு ராத்திரி சிவராத்திரி பெண்களுக்கு நவராத்திரி ஒரு மண்ணும் இல்லை எல்லாம் புரளி பேசுறது அந்த சிவராத்திரி சிவராத்திரிக்கே நாங்கள் ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டு உள்ளுக்கிற பறையில் இருக்கிற பழைய பழகெல்லாம் எடுத்து பெயிண்ட் அடித்து அந்த உள்ள இருக்கிற ஜாக்கெட் பீஸ் அது தெரியல இந்த நவராத்திரிக்கு உள்ள வரவங்களுக்கு ஜாக்கெட் வச்சு கொடுப்பாங்க தெரியுமா எங்கள் வீட்டில் நூறு ஜாக்கெட் இருக்குது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் அது அப்படியே ரவுண்ட்லேயே போகும் நான் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன் நீ ஆகணும் அந்த பழைய ஜாக்கெட்லாம் வச்சு உதறி அயன் பண்ணி புது பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வைப்பேன் நானும் என் பையனும் அந்த ஜாக்கெட் யாருமே தைக்க முடியாதுங்க ஐம்பது சென்டிமீட்ரு நயன்தாராவே தைக்க முடியாது இவங்க வந்து பக்தியை பற்றி பேசுகிறாங்க சார் இவங்க பிரார்த்தனையே ரொம்ப மாதம் சார் எங்கள் அம்மா எது பிரார்த்தனை பண்ணாலும் சரி எந்த சாமிக்கு பிரார்த்தனை பண்ணாலும் எங்கள் அப்பாவுக்கு மொட்டை அடிக்கிறேன்னு தான் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க அவருக்கு முடி இறக்குறேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவை நான் நிறைய நாள் மொட்டையாக தான் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு நாள் எனக்கு சேர்த்து அச்சிட்டாங்க நான் கேட்டேன் என்னப்பா எனக்கு அமிச்சிட்டாங்கன்னு எங்கள் அப்பா எனக்கு அப்புறம் எல்லாம் நீ தான் நடாண்ணரு ஏதோ ஒரு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் எனக்கு வச்சுட்டு போகிற மாதிரி என் ஒய்ஃபு எது பண்ணுறாலோ இல்லையோ எங்கள் அம்மா சொன்ன அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறா எது வேணிங்கனாலும் நம்மளுக்கு மொட்டை அவ்வளோதான் சார் நாகரீகம் வசதி ஆயிடுச்சு சார் ஆண்களுக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாதுங்க நாகரீகம் மாறுது சார் நடு வீடு ஸ்டிக்கர் போட்டுக்கு வந்துச்சு சார் வாசப்படி ஸ்டிக்கர் போட்டு வந்துச்சு மேடம் சொல்லி பாருங்க எல்லாம் ஸ்டிக்கர் போட்டு தான் அதுவும் இல்லாமல் தெய்வ நம்பிக்கைக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் இவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது பெண்கள் ஏமாந்துருவாங்க சீக்கிரமாக ஏமாறுவாங்க அதனால தான் நாட்டில் நிறைய போலி சாமியார் இருக்கான் புரியுதுங்களா போலி சாமியார்களை நம்பி போகிறதெல்லாம் பெண்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் ஆண்களும் அங்கே இருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் சாமியாரை நம்பி போல போன ஒய்ஃபுங்களை சாமியார்கிட்ட இருந்து பத்திரமா திருப்பி கூட்டினு வர்றதுக்காக போகிறான் அதனால் என்னவாக இருந்தாலும் சரி நிலைத்து நிற்க நாகரீகம் வளர்ந்த காலத்திலும் கூட இறைபணி என்று சொன்னால் ஒற்றுமை உழவார பணி இந்த இரண்டிலும் இன்றும் சிறந்து விளவர்கள் 
ஆனால் பெண்களை விட ஆண்களே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மோகசுந்தரத்தினுடைய நகைச்சுவை இருக்கு பாருங்க அவர் பெண்களை கேலி பண்ற போது பெண்களே ரசிச்சு சிரிக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய வெற்றி யாரை சொல்றோமோ அவங்களுக்கே நோகாதபடி ரசிக்கும்படியா அதுதான் நகைச்சுவினுடைய உயர்ந்த நிலை நாலு பேருமே ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க அதை விட நான் முதல்ல சொன்னதுதான் நீங்க ரசிச்சு கேட்டதால தான் நாங்க நல்லா பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அதனால உங்க ரசனைக்கு முதல்ல நான் பணிவோட தலை வணங்குறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சரியா ரசிக்க முடியல அப்படின்னு உட்காந்துட்டீங்கன்னா பேச்சு வராது இப்ப நான் நீண்ட ஆய்வு பண்ணி ஆண்கள் பெண்கள் இதெல்லாம் பேசுனா மணிக்கணக்கா ஓடி போகும் சுருக்கமா மூணு செய்தி சொன்னா விஷயம் முடிஞ்சிடும் பக்தினா என்ன நமக்கு வெளியில தெரியும்படியா இந்த உடம்பு இருக்குது ஆனா உள்ளம்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா மனம் அப்படின்னு இந்த மனம் வெளியில தெரியாது ஆனா அந்த மனம் வந்து சுலபத்துல திருப்தி அடையாது அந்த மனசுல எப்பவுமே ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் அந்த மனசுக்கு வந்து சுலபத்துல சந்தோஷம் கிடைக்காது இந்த மனதுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிற முயற்சி தான் பக்தி அப்படின்னு பேரு ஒரு மனநிலை அது அன்புங்கிறது ஒரு மனோநிலை கண்ணப்பநாயனாருடைய கதை நான் இடையிலயே சொன்னேன் உங்களுக்கு கண்ணப்பநாயனார் காலத்தி மலைக்கு மேல போறாரு சிவலிங்க வடிவத்துல பெருமான் இருக்கிறாரு அவருக்கு முன்னாடி அந்த உணவு அவருக்கு பசிக்கு மேல கவலைப்படுறாரு சார் கண்ணப்ப நாயனார் முதல் விஷயம் பாருங்க அவருக்கு பசிக்கு மேல கவலைப்படுறார் நான் இப்ப மனசாட்சியோட கேக்குறேன் நாம எல்லாம் கோயிலுக்கு போறதா இருந்தா இப்ப திருவண்ணாமலைக்கு பௌர்ணமிக்கு போலான்னு புறப்பட்டா நம்ம கார்ல என்னென்ன வச்சுக்குவோம் வழியில நாம சாப்பிடறதுக்கு புளியோதரை தயிர் சாதம் சிப்ஸ் முறுக்கு என்னென்ன உண்டா எல்லாம் கார்ல ஏத்துவோம் நமக்கு பசிக்குமே நம்ம கவலைப்படுறோம் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அண்ணாமலை இறைவனுக்கு பசிக்கும் அப்படிங்கிற கவலை நமக்கு உண்டா இவர் மேல போயிட்டு இவருக்கு பசிக்குமே அப்படின்னு கவலைப்படுறாரு சாப்பாடு எடுக்கணும்னு கீழே போலான்னு நினைக்கிறாரு ஆனா கீழே போறதுக்குள்ள இவர் தனியா இருக்கிறாருன்னு கவலைப்படுறார் தனியா இருக்கிறாரு ஒரு புலி சிங்கம் வந்து இந்த காட்டுல இவர் அடிச்சுட்டா அப்படின்னு கவலைப்படுறார் இதுதான் அன்பினுடைய இலக்கணம் அவர் கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வர மாதிரி சிவபெருமான் ஒரு நாடகம் பண்றாரு உடனே யார் இது செய்தார்னு முதல்ல கோபமா சுத்துறாரு அடுத்த வினாடி தன்னுடைய கண்ணை எடுத்து அப்பணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அருமையான இடம் அதெல்லாம் ஆனா தான் பிறக்கிறாரு கண்ணப்ப நாயனார் காட்டுல தான் இருக்கிறாரு ஒரு வேடரா ஆனா ஒரு தாயினுடைய பெண்ணினுடைய மன அன்பு என்பது என்ன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் கண்ணப்ப நாயனார் இப்ப கண்ணப்பனை பார்க்கும் போது ஒரு ஆனடியார் எப்படி இருந்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் அதை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க பக்திங்கிறதுக்கு என்ன இலக்கணம் அப்படிங்கறத ஆண்டாள் திருப்பாவையில ரொம்ப அழகா சொல்ற நம்ம கோயிலுக்கு போனா சுவாமி கிட்ட என்னென்ன கேட்கலாம் என்னென்ன கேட்கலாம்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போடுறோம் இதெல்லாம் கேட்கணும் மறக்காம கேட்கணும் அப்படின்னு ஆனா ரொம்ப தெளிவாக ஆண்டாள் திருப்பாவையில சொல்ற மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் எனக்கு அவன் மனசுல ஆசை எல்லாம் ஒன்னும் வரக்கூடாது எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உமக்கே யாம் ஆட்சேவோம் நாங்க உனக்கு ஆட்சேயிறவரா இருக்கணுமே ஒழிய எந்த விதமான ஆசையுமே எங்களுக்கு இருக்க கூடாது அப்படின்னு கேக்குறா அப்ப பக்தி என்பது என்ன கடவுளை கருவியாக்கி கொண்டு ஒன்றை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பது பக்தி அல்ல கடவுளை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டியது இல்லைன்னு நினைப்பதுதான் உண்மையான பக்திக்குரிய ஒரு அடையாளம் அது ஒரு நெகிழ்ந்த மனோநிலை அப்படியே பனிக்கட்டி உருகுன மாதிரி மனம் உருகி இருக்கிற ஒரு மனோநிலை இத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பக்தினா என்ன அப்படிங்கறது இது ஆணுக்கா பெண்ணுக்கா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப சாஸ்திரம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் மனம் உருகி நிற்கிற போது ஆண் கூட பெண்ணாகத்தான் கருதப்படுவார் நான் சொல்றதுக்கு என்ன அடையாளம்னு கேக்குறீங்களா ஞான சம்பந்தர் என்ன பாடினார் தெரியுங்களா ஞான சம்பந்தர் என் உள்ளம் கவர் கல்வன் அப்படின்னு பாடுறார் ஒரு பெண் தன்னுடைய தலைவனை பார்க்கிற போது என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்து விட்டு ஆண்மகன் சொல்லுவா ஞான சம்பந்தர் ஏன் அப்படி சொல்றாரு வெள்வளை சோர என் வளையல் கழலுது அப்படின்னார் ஞான சம்பந்தருக்கு ஏது வளையல் அப்ப ஒரு ஆண் கூட அன்பு செலுத்துகிற காலத்திலே பெண்ணினுடைய மனோபாவத்தை பெறுகிறார் 
நான் சொல்ற வாதத்தை நான் நிறுவனம்னா அதுக்கு இன்னொன்று சொல்வேன் நம்மாழ்வார்னு ஒரு ஆழ்வார் இருந்தாரு ஆனா பிறந்தாரு ஆனா வாழ்ந்தாரு ஆனா அவருக்கு திருப்தி வரல பரகால நாயகி பராங்குச்ச நாயகின்னு தன்னை பெண்ணாக பாவித்து கொண்டு பாடி இருக்கிறார் அப்ப ஆனா பிறந்தது தன்னை பக்தி செலுத்துறதுக்கு பத்தலேன்னு ஒரு பெண்ணினுடைய மனோபாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஏன் நம்மாழ்வார் பாடணும் சரி திருநாவுக்கரசர் ஆம்பள தானே அவர் எப்படி பாடுகிறார் இறைவனை பாடுகிற போது முன்னும் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள் பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சியானாள் அன்னையையும் அப்பனையும் அன்றே நீத்தாள் அகன் விட்டார் அகலிடத்தார் ஆசாரத்தை தன்னை மறந்தாள் தன் நாமம் கேட்டாள் தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளேன்னு உடம்பு ஆணாக பிறந்திருக்கிற திருநாவுக்கரசர் தன்னை பெண்ணாக பாவித்து கொண்டு ஒரு பெண்ணின் மனோநிலையில இருந்தாதான் சிவபெருமான விரும்பி காதலிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெண்ணின் மனோநிலைக்கு மாறுகிறார் திருநாவுக்கரசர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆண் தானே ராதையாக தன்னை பாவித்து கொண்டு கண்ணனை கும்பிடுற தன்னை ராதையாக நினைத்து கொண்டு நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க காலையில பட்டு புடவை எடுத்து சுத்திக்குவார் போய் பூ பறிப்பாரு தோட்டத்துல போய் பூ பறிப்பாரு மீராவுடைய பாடல்களை பாடுவாரு அப்படியே பாடிக்கிட்டே பூவெல்லாம் எடுத்து கட்டி கொண்டு போய் பெருமானுக்கு கோயிலுக்கு போடுவார் கிருஷ்ணனுக்கு போடுவாரு இப்படி கண்ணனுக்கு மாலை தொடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ராமகிருஷ்ணரு திடீர்னு கோயிலுக்கு வரல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் நாலு அஞ்சாவது நாள் வர்றாரு ராமகிருஷ்ணரு கோயில இருந்தவெல்லாம் கேட்டான் என்ன உங்களை காணுமே ஏன் கோயிலுக்கு வரலன்னு என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா வீட்டு விளக்காக இருந்தேன் வரவில்லை இப்ப மனசால உடம்பினுடைய தன்மையில பெண் என்று பாவித்த ராமகிருஷ்ணர் நான் வீட்டு விளக்காக ஆகிட்டதுனால இந்த கோயிலுக்கு வரல அப்படின்றார்னா ஆண் வடிவத்தில் இருக்கிற போது அந்த பக்தி முழுமையடையவில்லை என்று தன்னை பெண்ணாக பாவித்துக் கொண்டு பேசுகிறார் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் நம்மாழ்வார் எத்தனை விதமான ஆண் அடியார்கள் தன்னை பெண்ணாக பாவித்துக் கொண்டார்கள் எங்கே ஒரு பெண் ஆணா பாவித்துக் கொண்டதா ஒரு பாட்டு காட்டுங்க என்னால முழுசா பக்தி செலுத்த முடியல அதனால என்ன ஆனா நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வழிபட்டதா ஒரே இடம் இருக்கா கிடையாது அப்ப இப்படி முடிவு பண்ணிடலாமா அப்ப பக்தி நெறியில் விஞ்சியவர் பெண்கள் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டா ஆம்பளை எல்லாம் என்ன பண்றது அரபி கடல்ல போய் முக்கியத ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் சொல்ற பாருங்க பெண்கிற எல்லைய உடைச்சிருக்கிறா ஒருத்தி யாரு மீரா கல்யாணம் ஆகி போச்சுன்னா கணவன் தானே சார் கண்கண்ட கடவுள் கல்யாணம் ஆகி போச்சுன்னா கணவன் கணவனை கொண்டாடணுங்கிறத மாத்திட்டு கண்ண பெருமான் என்னுடைய கணவன் பேசுறா இது பெண்ணுக்கு நியாயமா கணவன் அப்படின்னு தன்னுடைய கணவன் சொல்லாம கண்ண பெருமான் தான் என்னுடைய கணவன் சொல்லி தான் படுக்கையில கண்ணனுடைய பொம்மையை போட்டுக்கிறா இப்போ ஆண் என்ற எல்லையை உடைத்தவர்கள் ஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் நம்மாழ்வார் ஆச்சுங்களா பெண் அப்படிங்கிற எல்லையை உடைச்சிட்டு வந்தவ மீரா ஏன்னா பெண் அப்படிங்கிற போது கணவனை கடவுளா நினைக்கணும்னு சொல்ற நாட்டுல எனக்கு கடவுளே தான் கண்ணன் தான் கடவுள் அப்படி கணவன் சொல்றான்னா அந்த பெண்கிற எல்லையில இருந்து மாறி தெருவுல போய் பஜனை பாடுறா கையில சப்பளா கட்டை வச்சுக்கிட்டு குதிச்சுக்கிட்டு பாடுறா யாரு மீரா அந்த பெண்கிற சரீர எல்லையவே திறந்துட்டா யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நம்ம எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது சரி செஞ்ச சாதனையை வச்சு சொல்லலாம் உலகம் முழுக்க போய் இந்து மதத்தை பரப்பின பெருமை ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சொல்லுன்னா நீங்க யார சொல்லுவீங்க ஒரே ஒரு ஆளு உலகம் முழுக்க இந்து மதத்தோட பெருமையை பரப்பம் பண்ணா சுவாமி விவேகானந்த் அவ்வளவுதானே சொல்லுவீங்க உலகத்தையே கலக்கண மனுஷன் சுவாமி விவேகானந்தர் கரெக்டா அவர் அமெரிக்கால இருந்து வந்த உடனே பாராட்டு விழா ஜெய்ப்பூர் சமஸ்தானத்துல நடத்துறாங்க அவருக்கு அரண்மனையில இருக்காரு ஆறு மணிக்கு அவருக்கு பாராட்டு விழா வாங்க போ பாராட்டு விழாக்கு போலாம் அப்படிங்கிறாங்க அவர் சொன்னார் நிகழ்ச்சி என்னென்னு கேட்டார் முதல்ல ஒரு பெண் பாடுறாங்க அந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு பாராட்டு விழா யார் பாடுறா அப்படின்னு கேட்டார் அந்த பெண்ணோட பேரை சொல்றாங்க அந்த அம்மா பாடுறான்னு அவ வந்து அந்த ஊர்ல புகழ் பெற்ற அந்த காலத்துல தாசி குலம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த குலத்துல சார்ந்த பெண்மணி அந்த அம்மா அவங்க தான் முதல்ல பாடுறாங்க அப்படின்னு விவேகானந்தருக்கும் கோபம் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா அந்த அம்மா பாடி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த விழா ஆரம்பிக்கணுமா நான் வரமாட்டேன் நான் வரமாட்டேன் நான் மேடைக்கு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார் இங்க அரண்மனையிலே உலாத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நந்தவனத்துல 
அந்த மாதிரி நிறுத்த சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் வந்து சொன்னா அந்த மாதிரி சொன்னா எனக்கு கொடுத்த நேரம் வரைக்கும் நான் பாடுறேன் அவர் வராரோ வரலையோ எனக்கு கவலை கிடையாது நான் முடிச்சுட்டு எழுச்சி போறேன் அப்புறம் வேணா அவரை வர சொல்லுங்க என்ன பண்ண முடியும் இந்த விழா நடத்துறவங்களுக்கு தான் இந்த கஷ்டம் தெரியும் முதல் நிகழ்ச்சி லேட் ஆகும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சீக்கிரமா வந்து என்ன மேடையில ஏ திரும்பாங்க பெரிய அவசர உலகத்திலேயே ஒண்ணுமே பண்ண முடியல விவேகானந்தர் வரமாட்டேங்கிறாரு அந்த மா அனுப்பு நான் வர்றேங்கிறாரு அந்த மாதிரி எந்திரிச்சு போக மாட்டேங்கிறார் நான் பாடிட்டு தான் போவேன் அப்படிங்கிறார் அவ ஒரு பாட்டு பாடினாங்க நரசிம்ம மேத்தான ஒரு பெரியவர் எழுதின பாட்டுன்னு சொல்றாங்க அது நான் இதை வந்து ஓஷோ புஸ்தகத்துல படிச்சது ஒரு பாட்டு பாடினா என்ன பாடினா தெரியுங்களா அதனுடைய பொருள் மட்டும் சொல்றேன் நல்ல வேலை நான் திருச்சி இல்லைங்க நானும் பாடியிருப்பேன் அந்த பாட்டோட பொருள் மட்டும் சொல்றேன் பாருங்களேன் கசாப்பு கடையில ஒரு அறிவாள் இருக்குல்ல ஆடு வெட்டுற அறிவாள் அது மெட்டல் அது ஒரு உலோகம் தானே அதை யாராவது கும்பிடுவாங்களா கும்பிட மாட்டாங்க ஆடு வெட்டுற அறிவாள் அது பெருசு கும்பிட மாட்டாங்க சுவாமி திருவீதி உலா வரும்போது பஞ்சலோகத்துல பண்ண செல வருது எல்லாருமே அதை கும்பிடுறாங்க இவ இந்த பாட்டுல சொல்றா மக்கள் பஞ்சலோகத்தில் செய்யப்பட்ட சிலையை வணங்குகிறார்கள் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஆடு வெட்டுகிற அறிவாளை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை இதை தாழ்வாக நினைக்கிறார்கள் மக்கள் அப்படி நினைப்பது இயல்பு ஆனா ஸ்பரிச வேதின்னு ஒரு கல் இருக்குதுங்க அது என்ன கல்லுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை பாருங்களேன் இரும்ப தங்கமாக்கிடும் இப்படி இரும்புல பட்டா இரும்பு தங்கமாக்கிடும் செம்ப தொட்டா செம்பு தங்கமாயிடும் அது எந்த உலோகத்தை தொட்டாலும் அது தங்கமா மாறிடும் இவ என்ன சொல்றா மக்களுக்கு இரும்பு வேறு பஞ்சலோகம் வேறு என்ற கருத்து இருப்பதால் பஞ்சலோக சிலையை கும்பிடுவார்கள் அறிவாளை கண்டால் மதிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஸ்பரிச வேதி கல் அதை செய்யாது ஏன் தெரியுமா அது எதை தொட்டாலும் தன்னால் தங்கமாக்க முடியும் என்று தெரிவதால் அது எதையுமே தாழ்வாக நினைப்பதில்லை அது எதையும் வேதமாக கருதுவது இல்லை பாட்ட முடிகிறார் நான் கசாப்பு கடை அறிவாள் தான் நீ எப்படி என்னை வெறுக்க முடியும் நீ உண்மையான ஸ்பரிச வேதியாக இருந்தால் நீ என்னை வெறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது நரசிம்ம மேத்தா கடவுளை பார்த்து பாடுறது நீ என்னை வெறுக்காது ஏன்னா நீ ஸ்பரிச வேதி என்னை மாத்திரு அப்படின்னு இந்த பாட்டை அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு பாடினா நின்றுகிட்டே இருந்தார் பாருங்க விவேகானந்தர் அப்படியே கண்ட தண்ணி வந்துருச்சு அவருக்கு நம்ம எப்படி அந்த பெண்ணை இப்படி நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு நேரம் அங்கேருந்து சிங்கம் மாறி நடந்து வந்து அந்த பெண்ணை பார்த்து இப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டு ராமகிருஷ்ணர் எனக்கு காவி கொடுத்தார் நீ எனக்கு துறவு கொடுத்தாயினர் ராமகிருஷ்ணர் எனக்கு காவி கொடுத்தார் நீதான் எனக்கு துறவு கொடுத்தாயினார் என்ன அர்த்தம் எல்லோரையும் சமமாக நினைப்பதுதான் துறவின் இலக்கணம் நான் உன்னை தாழ்வாக நினைத்திருக்க கூடாது தாயே அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்டார் உலகத்துக்கே ஞானத்தை கொடுத்தவர் விவேகானந்தர் அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவ ஒரு பெண்மணி ஆச்சரியமா இல்ல தியாக ஐயர் தியாகராஜ கீர்த்தனே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா தியாக ஐயருக்கு ஒரு முறை கோபம் ஜாஸ்தியா இருந்த போது மனைவி ஒரு வார்த்தை சொன்னா சாந்தமு லேது சௌக்கியமும் லேதுன்னு ஒரு கீர்த்தனை வந்தது சாந்தமு லேது சௌக்கியமும் லேதுங்கிற கீர்த்தனை புறப்பட்டது இப்ப பாருங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணினுடைய மனதை மாற்றி ஒரு பெரிய ஞானவானாக திருப்புகிறாள் திருநீல கண்ட நாயனார் வரலாறு எத்தனையோ சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இப்ப நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஆண்களுடைய பக்தி பார்த்தோம் பெண்களுடைய பக்தி பார்த்தோம் பக்திங்கிறதே பெண் மனோநிலைன்னு பார்த்தோம் அதை உடைச்சிருக்கிற மீராவையும் பார்த்தோம் இப்ப எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆண்கள் உலகத்துக்கு பக்தி கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு பெண் பக்தி கொடுத்தாள்னு பார்த்தோம் இப்ப அதையும் தாண்டி மேல போயிடுவோம் உண்மையான பக்திங்கிறது என்ன ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பிரிவு இருக்கிற வரைக்கும் காமம்ங்கிறது இருக்குமா இருக்காத இந்த இந்த உலகத்துல காமம் ஏன் இருக்கு ஆண் பெண்கிற ஆகர்ஷணம் ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணை பார்த்த உடனே ஈர்ப்பு வருது பெண்ணுக்கு ஆணை பார்த்த உடனே ஈர்ப்பு வருது இந்த ஆகர்ஷணம் எப்படி வருது ஆண் பெண்கிற பேதம் இருக்கிறதால தான் இது வருது தான் ஒரு ஆண் தான் ஒரு பெண் என்ற பேதத்தை கடந்து தான் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற ஞானம் வந்துட்டா செக்ஸ் காமம் வருமா வராது அப்போ ஆண் பெண் என்ற பேதம் இருக்கிற வரையிலே பால் உணர்ச்சி இருக்கும் பால் உணர்ச்சின்னு சொன்னா அது காமத்தினுடைய அடையாளம் ஆண் பால் பெண் பால்ங்கிற பேதம் கலைஞ்சுட்டா பால் உணர்ச்சி இல்லாம போயிடும் உண்மையான சமயத்தினுடைய நோக்கமே என்னன்னு கேட்டா பால் உணர்ச்சி அற்ற ஞான நிலைக்கு மேல போவதுதான் அப்படி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த தலைப்பா எடுத்துக்கிட்டு ஆண்களாலா பெண்களாலா அப்படின்னு கேட்டா எப்படி விடை சொல்ல முடியும் தான் ஆண் என்பதை மறந்தால் மட்டுமே பக்தி பூரணமாகும் தான் பெண் என்பதை மறந்தால் மட்டுமே பக்தி பூரணமாகும் எனவே பக்தி நெறியை பெரிதும் வளர்ப்பவர்கள் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அல்ல 
பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்களே என்று ஆன்ம நிலைக்கு போய்விட்டால் ஆண் பாலம் இல்லை பெண் பாலம் இல்லை என்ற உணர்வு வருவதால் பக்தி நிலையை பெரிதும் வளர்த்தவர்கள் பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்களே வணக்கம் நன்றி